অশ্লীল জিনিস দেখে উপভোগ করা অশ্লীল জিনিস উপভোগ করা আনন্দ করা এটা কি প্রকারের পাপাচার এবং এর শাস্তি কি তাদের ইমানি নূর নষ্ট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে অন্তর থেকে ভালো আমল তারা করতে কোনো স্পৃহা পাবে না এবং জেনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে এই কারণে এই কারণে জেনা বেশি হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে মূল একটা কারণ হলো বলু ফিল্ম বা খারাপ ছবি দেখা আর কোনো ভালো আমলদার ব্যক্তির জন্য এটা অসহনীয় একটি আচরণ এবং গর্হিত একটি কাজ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে অনেকে আছে যারা প্রকাশ্যে মানুষের কাছে ভালো হ্যাঁ যখন তারা গোপনে নিবৃত্তিতে যায় তখন তারা ইন্তাহা কুহা বলছেন তখন তারা আল্লাহর সেই হরমাত আল্লাহর সেই হুদুদ আল্লাহর সেই বিধানকে লঙ্ঘন করে তারা গোপনে এভাবে চতুর্দিকে তাকে দেখে মানুষ নাই একালা ঘরে আমি তখন তারা পাপ কাজ করে তো এদের ভালো আমল কোনো কাজে আসবে না ভালো আমলগুলি তাদের কোনো কাজে আসবে না কেন তারা ভালো এটার কয়েকটা অর্থ আছে তারা ভালো আমল করার কোনো স্পৃহা পাবে না ভালো আমলে তাদের তাদের এই দুরাচারি খারাপ কাজগুলি সহায়ক হবে না আল্লাহ রসুল এটাই বুঝিয়েছেন আর যার কারণে তখন ভালো কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তখন এই খারাপ কাজ করতে করতে খারাপ কাজের বদি মানে গুনাহ তখন তাদের আমলের পাল্লায় বেশি হয়ে যাবে এভাবে তখন তাদেরকে যার নাম যাওয়া লাগবে পরকালে আগুন ওই শাস্তি আর এদেরকে ফাঁসিক বলা হয় ফাঁসিক শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন যে খালাউ যখন তোমরা ফাঁকা থাকো তখন মনে করো না যে আমি এখন ফাঁকা আছি আমার আশেপাশে কেউ নাই বরং এটা তুমি নিশ্চিতভাবে ধারণা পোষণ করো যে আল্লাহ তোমাকে এখন আরো যে যে আল্লাহর যে একটা তদারকি সেই খাস তদারকির মধ্যে তুমি পড়েছো কেননা এখন তোমার আকিদা আরো স্বচ্ছ হতে হবে যে এখন পৃথিবীর কেউ আমাকে না দেখলে একজনই দেখছেন তিনি আল্লাহ আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাহ সবসময় মানুষকে আল্লাহকে ভয় করতে বলতেন মহাজের মতো একজন জরিউল কদর সাহাবিকে বলছেন মহাজ ইত্যাকিল্লা হাই সোমা কুন্ত যেখানে থাকো আল্লাহকে ভয় করো গোপনে যে আল্লাহকে ভয় করে প্রকৃত পক্ষে সেই আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ সমস্ত অশ্লীল কাজ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন আর না হলে আমাদের পরকালে পস্তাতে হবে সমস্ত জিনা এবং অশ্লীল কাজের কারণে চোখের জেনা এসব বলু ফিল্ম দেখা অন্তরেরও জেনা হয়ে যাচ্ছে এটাতে আর আল্লাহ বলছে অলা তাকরা বুঝছি না আল্লাহ বলেনি লা তা জন্য তোমরা জেনা করো না বলছে জেনার কাছেও যাবে না ইন্ন কেনা ফাহেসা এটা একটা অশ্লীল এবং ফাহেসা কাজ বসা আর সাবিলা এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুতকারী একটি কাজ তাহলে যারা করেছে এ পর্যন্ত তাদের তাওবা করে নেওয়া উচিত বারংবার তাওবা করা উচিত অহল গাফুর রহিম আল্লাহ গাফুর তাদের মাপ করবেন এবং প্রকৃত অর্থে সত্যিকার অর্থে যেটা কথা বলতে চায় ওগুলি যারা দেখে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায় আর অন্তরে রহম থাকে না এবাদত বন্ধে গিয়ে তাদের মন বসে না তারা আল্লাহর পথ থেকে দিনে দিনে বিচ্যুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে বুঝদান করুন যারা এই সমস্ত কাজ করছেন এবং অচিরেই তাদেরকে এই সমস্ত কাজ থেকে দূরে সরে থাকার তফিক আয়াত করুন তারা রিপ্লেসমেন্ট নিতে পারে যাদের রোগ হয়ে গেছে অন্তরের যে অনেকে বলে স্বীকারোক্তিমূলক যে সরল স্বীকারোক্তিমূলক যে 
শাইখ দেখতে দেখতে তো অভ্যাস হয়ে গেছে ফল না দেখলে থাকতে পারি না রিপ্লেসমেন্ট নেন সরাসরি অশ্লীলগুলিকে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে ইসলামের নাটক আছে কিছু সেগুলি দেখার চেষ্টা করেন ওয়াজ নসিহত শোনার চেষ্টা করেন মাজার সিল খায়েরা ওলামাদের ওয়াজ নসিহতে বেশি যান মোবাইলের মধ্যে ওয়াজ বাজান অনিচ্ছাকৃত হয়ে ওয়াজ বাজান বাস এভাবে করতে থাকলে আস্তে আস্তে আপনি রিপ্লেসমেন্টের কারণে ভালো হয়ে যেতে পারেন যখনই আপনার চোখ পড়লো খারাপটা থেকে তখন ভয় করলেন যে আল্লাহ তো আমার আমল নামা নষ্ট করে ফেলবে তখন আপনি সরে চলে আসেন এভাবে আস্তে 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 আপনি সঠিক পথে চলে আসতে পারবেন বলে আশা রাখি এটাই আল্লাহর কাছে আমাদের কামনা আমাদের এ সমস্ত রুগী মানসিক রুগী আত্মিক রুগী অন্তরের রুগী ভাইগুলোকে আল্লাহ তার হেদায়তের নোট দিয়ে তাদের অন্তর পরিষ্কার করে তাদের সমাজে দান করে যেন তারা এই পাপ কাজ থেকে ফিরে আসতে পারে